ラウドチャンネル。ええー、マイクテスト、マイクテスト。ちょ、ちょっともう始まってるわよ。え、すみません、改めまして。皆さん、こんにちは、うプ主のシュラウドです。皆さん、こんにちは、足のシュラミです。そして皆様、新年明けまして、おめでとうございます。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。今年の9月から YouTube に動画投稿を始めて、早4ヶ月、たくさんの方に動画を見てもらい、またたくさんの方に応援をいただき、本当に感謝しております。最初、動画を出した時は、正直、ここまで続くとは思ってなかったわ。まあ自分もどこまで頑張れるかわかりませんでしたが、それもご覧いただいてる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。また引き続き、応援をいただけると大変嬉しいです。さて、新年の挨拶も終わったことだし、正月といえば、あれをちょうだい。あれそう、お正月といえば、お年玉。え、いや、あげたいのは山々なんですが、山々なんですが、年末、ハードオフでいろいろ購入しすぎたので、つけで。え、お年玉のつけなんて聞いたことないけど、ま、まあいいじゃないですか。ということで、今回は、ハードオフで購入した、ジャンクのプレイステーション4のお話をしていきたいと思います。お、ついに来たわね、プレイステーション4。PS3 に散々苦労したから、これは期待が高まるわね。いろんな意味で。え、ただですね、今現在、プレイステーション4が、かなり安く売り出されてるので、新年一発目に、この動画が合ってるかどうかは、よくわかりません。まあそんなことを気にしても仕方ないので、早速見ていきましょう。はい、こちらが今回購入した、プレイステーション4になります。型番は、CUH2000 になります。外観は、細かい汚れや傷がある状態です。一応、封印シールは剥がされてない模様。まあでも、綺麗に貼り直せるらしいし。で、このプレイステーション4はいくらで買ったのはい、こちらですが、お値段。1万円でした。しかも年末セールでジャンク 30% オフだったので、7000円に500円クーポンを使ったので、6500円で購入しました。あれしかも電源は入るのみたいですね。この記載通りなら、ハードディスクだけなんとかすればいけるかなと。普段、あまりこの金額は買わないんですが、ついつい買ってしまいました。まあ2月にはグラブルのゲームも出るしね。動けば買いかもね。はい、というわけで、続きを見ていきましょう。先ほどの記載情報だと、ハードディスクがないみたいなので、一応、確認してみます。お、マウントもちゃんとついてる。横のネジをドライバーで外して、マウントを引っ張り出します。なんとまさかハードディスクが入ってました。先ほどの記載は何だったのか。しかも、これ購入するときに、店員さんに、ハードディスクないみたいですけど大丈夫ですかって聞かれたんだけど、謎の深まるジャンクね。さて、ついでにこちらは別店舗で購入したものになりますが、プレイステーション4のコントローラーになります。こちらもジャンクで、3000円とちょっとお高いですが、セールで2400円で購入しました。聞きづらいボタンがあるみたいですが、充電もできて、すべてのボタンが動くならとりあえずいいかなと思って、購入しました。それから最後に、動作確認用に、バトルフィールド、ハードラインも購入しました。こちらは
300円のセールで、210円で購入しました。とりあえずこれで起動確認等ができるわね。はい、それでは、いろいろ接続して、起動確認してみましょう。起動音確認。はい、この後ストレージの確認が始まり、初期化してシステムのインストールを始めろと言われます。ここからは長いので8倍速で回します。何回か再起動を繰り返しながらインストールをしていきます。システムインストールが終わったら、初期セットアップをしていきます。はい、というわけで、システムインストールと、初期セットアップが終わりました。このまま、ソフトを入れて動作確認をしていきます。無事にソフトも読み込みましたね。この後、何回かエラーを繰り返したんですが、システムのインストールをやり直したりしたら、無事ゲームができるようになりました。ただ、現在もなんですが、たまにアプリケーションが止まったり、ハードディスクに入れたダウンロードソフトなんかを起動すると、起動せずに落ちちゃったりなどするので、これを機に、SSD に換装しちゃってもいいかなと。ちょっと思ってます。しかし、前回の PS3 といい、特に墓。じゃなかった修理しなくても使えてるのは良いわね。ですね。まあ修理するほどの技術力もないんですがね。はい、というわけで、今回かかった金額ですが、プレイステーション4本体、6500円。コントローラー、2400円。動作確認用ソフト、210円。合計、9110円でした。おお1万円切ったのね。はい、1万円以内で収まったので、良い買い物だったかなと思ってます。とりあえず現在、バトルフィールドをやってますが、もしおすすめのソフトとかあれば、ぜひコメント欄にて教えていただければと思います。いやーしかし、つい先日 PS3 を手に入れた人が、こんなに早くプレイステーション4を手に入れるとは、はい。PS2 で止まってた自分には、PS3 もすごいリアルに感じましたし、PS4 もかなりすごいのがよくわかります。正直、どっちもリアルすぎて、差がわからないわらわら。はい、というわけで、今回は、ハードオフで購入した、ジャンクのプレイステーション4のお話でした。これでゲーム実況もできるわね。え、さすがにそれは、自分のメインパソコンじゃなかなか辛いような、そうねー、メインパソコンも2020年の間に、パワーアップできると良いわね。ということで、評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。<音楽>